ஒரே நாளில் வீடு ஃபுல்லாக டீப் கிளீனிங் பண்ணுறத முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ என்னோடய கிளீனிங் ரொட்டீன் தினமும் ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் அதுவும் வாரத்தில் அஞ்சு நாள் மட்டும் கிளீன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுப்பேன் என்னோடய சாட்டர்டே சண்டேவை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுப்பேன் ஸோ இந்த கிளீனிங் ரொட்டீன் நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த நாலு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் டெய்லி வீக்லி மந்த்லி அண்ட் இயர்லி அதில் ஃபஸ்ட்டு டெய்லி கிளீனிங் ரொட்டின் சொல்கிறேன் இந்த டெய்லி வந்து காலையில் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஈவினிங் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதில் காலையில் ஃபஸ்ட்டு எந்திரிச்சோன்னு வாஷிங் மிஷின் போட்டுருவேன் ஆல்டர்னேட் டேட்ஸ் தான் போடுவேன் மண்டே வெனஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே மூணு நாள் மட்டும் தான் துவைக்கிறதுக்கு துணி போடுவேன் மிச்ச நாளில் போட மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் மூணு பேர் ஸோ அது வந்து எனக்கு எனஃபாக இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த கிளீனிங் ரொட்டீனை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு லாண்ட்ரி வந்து நம்ம அப்பப்போ பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மொத்தமாக சேர்த்து சேர்த்து வச்சு பண்ணுறதை விட இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ காலையிலேயே இந்த லாண்ட்ரி முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி துணி காய போடுறது பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் போய் காய போடுவார் ஸோ வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சின்ன சின்ன வேலை பிரித்து கொடுத்துருப்பேன் அடுத்து முக்கியமாக பண்ணுறது என்னென்னா காலையில் மோஸ்ட்லி எதுவும் பிரித்து இருக்காது அப்படி பிரிஞ்சிருந்ததுன்னா அந்தந்த அந்தந்த பிளேஸில் கொண்டு போய் வைக்கிறது தான் அடுத்த வேலை இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அண்ட் லாண்ட்ரி எல்லா துணியும் எடுத்து போடுறதுக்கு அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் என்னோடய வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டீக்ளட்ரிங் பண்ணி அண்ட் மினிமலிஸ்ட் ஹோமாக தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து டைடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி டைடி அப்படிங்கிறது அந்தந்த பொருளை அந்தந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறது கிளீனிங் அப்படிங்கிறது நம்ம வேக்கமிங் டஸ்டிங் அதெல்லாம் வரும் ஸோ அதை பற்றியும் தான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஸோ இந்த டைடி பண்ணால் தான் கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டைடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி உங்கள் வீடு நீங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இந்தந்த இடத்துல தான் இது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அசைன் பண்ணோம்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கண்டிப்பாக டீக்ளட்ரிங் பண்ணணும் அடுத்தது ஒரு பெரிய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் காலையில் சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா இருக்க பாத்திரம்லாம் கழுவி மேடெல்லாம் துடைக்கிறது கிச்சன் டெய்லி கிளீனிங் ரொட்டீன் டென் மினிட்ஸில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா என்னோடது வந்து மினிமலிஸ்ட் ஹோம் அண்ட் வந்துட்டு என்னோடய குக்கிங்கும் மினிமலிஸ்டாக தான் இருக்கும் காலையிலையும் மதியமும் சேர்த்து சமைச்சிருவேன் என் பையனோட ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் மற்ற நாளில் மட்டும் மதியம் ஏதாவது சமைப்பேன் லஞ்சுக்கான பாத்திரமும் சேர்த்தே வந்துட்டு காலையிலே வாஷ் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி மேடை அடுப்பு எல்லாமே வந்துட்டு தொடச்சிடுவேன் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகக்கூடிய வேலைகள் இதுக்கு அடுத்து வந்து ஈவினிங் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத அவங்க கூட சொல்கிறேன் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா லாண்ட்ரி பண்ண அன்னைக்கு அந்த துணியெல்லாம் மடித்து வைக்கிறது இருக்கும் நம்ம வந்து துணி வச்ச அன்றைக்கே அதை வந்து ஈவினிங் மடித்து வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸி மடித்து அதை தான் அதோடய ப்ளேஸில் வைக்கிற வச்சிட்டோன்னா இன்னும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் முன்னாடியில் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் துவச்சிட்டேன்னா அதை அந்த இதை அந்தந்த இடத்துலே போட்டே வச்சுருப்பேன் ஸோ வந்துட்டு இப்போலாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் மோஸ்ட்லி ம மடித்து வச்சுருவேன் அண்ட் மடித்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக நான் பண்ணது இன்னொன்று என்னென்னா எங்கள் வீட்டில் வாட்ரோப் இருக்குது அதே மாதிரி பீரோலையும் ஹேங்கர் போட்டுக்கிற மாதிரி பீரோ வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வந்துட்டு எல்லாமே முக்கால்வாசி ஹேங்கரில் இருக்கும் கொஞ்சம் ஐட்டம் மட்டும்தான் மடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் பண்ண அதையும் ஈஸியாக பண்ணிடுவேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஈவினிங்கும் ஈவினிங் இல்லை நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி களைஞ்சிருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் எடுத்து வச்சிட சொல்லிடுவேன் என் பையனோட டாய்ஸ் அவன் ஈவினிங் நேரத்தில் நைட் நேரத்தில் அவன் எடுத்து வச்சிருவான் மார்னிங் அவன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான் அவன் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறமா நான் எடுத்து வைப்பேன் ஸோ வந்துட்டு திங்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் தான் அதுக்கும் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கூட நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ளே லிஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப படாக செக் பண்ணி பாருங்கள் புட்டிட் அவே அந்த மாதிரிலாம் நிறையா டிப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து நைட்டும் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எல்லா பாத்திரத்தையும் கழுவிட்டு மேடையும் தொடச்சி வச்சுட்டு அடுப்பையும் தொடச்சி வச்சுட்டு தான் படுக்க போவேன் நைட்டு வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எ
டஸ்டிங்ல வந்துட்டு ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் மட்டும் சீலிங் எல்லாம் டஸ்ட் பண்ணுவேன் எல்லா வாரமும் சீலிங் டஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் டஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் உள்ள டஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வந்துட்டு டஸ்ட் வந்து கீழே விழுகாது அதுல தான் ஸ்டிக் ஆயிருக்கும் நம்ம அதை எடுத்து தனியா வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளாத்தை இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்றதெல்லாம் நான் அமேசான்ல வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அமேசான் ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் லிங்க் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் துடைக்கிறது டீ பாலம் தொடச்சு வைக்கிறது காஃபி டேபிள் டைனிங் டேபிள் இதெல்லாம் தொடச்சு வைக்கிறது கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன் எல்லா வாரமும் ஆனால் இந்த சீலிங் துடைக்கிறது மட்டும் ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் தான் தொடப்பேன் அதே மாதிரி ஃபேன் டஸ்ட் பண்ணுறதும் ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் வந்துட்டு ஃபேனையும் வந்து சேர்த்து டஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ வந்து டஸ்டிங்கில் வந்து இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வந்துடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பேஷ் பண்ணி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த நாளில் நான் வந்து ஜஸ்ட் டஸ்டிங் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் பேக்கம் மாப் அதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ண மாட்டேன் இந்த டஸ்டிங் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன் டேக்கு தான் அதே மாதிரி நம்ம எப்போவுமே ஒரு இடத்த வந்து வைப் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி எஸ் பேட்டர்னில் வைப் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் டைம் நம்ம வைப் பண்ணாலே எல்லாம் க்ளீன் ஆகிடும் அண்ட் அதே மாதிரி மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் ஆகும் டஸ்டிங்க்கு அடுத்து அடுத்த நாள் வந்துட்டு வேக்கம் பண்ணிடுவேன் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வேக்கம் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரொம்ப ஃபர்னிச்சர் ஸ்மூத் பண்ணாமல் வேக்கம் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் மட்டும் சோஃபாவெலாம் கொஞ்சம் நவுத்திட்டு வேக்கம் பண்ணுவேன் ஒரு சோஃபா மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சோஃபா அதை மட்டும் மூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் மற்றதெல்லாம் ஈஸியாகவே மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து நம்ம கூட்டுறதை விட வேக்கம் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து வேக்கம் கிளீனர் உங்களால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக வாங்குங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது நான் விருப்பப்பட்டு வாங்கின ப்ராடக்ட் அது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணி பாருங்கள் வேக்கமிங்க்கு அடுத்த நாள் வந்துட்டு மொழுகி விட்டுருவேன் வீடு ஃபுல்லாகவே மாபிங் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் எல்லா நாளெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஒன்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு எனஃபாகவே இருக்குது அது இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் உள்ள மாப் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வந்து கிளீனிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அழுக்கெல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக கிளீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து டஸ்டிங்கில் இருந்து எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறேன் அதே மாதிரி வேக்கம் கிளீனரில் நீங்கள் ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தீங்கன்னா ரோபோட் வேக்கம் கிளீனர்லாம் இருக்குது அதில் உங்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கும் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் கிளீனிங் இருக்கும் ஸோ வந்து பாத்ரூம் கிளீனிங் வந்துட்டு டாய்லெட் பவுல் அப்புறமா வந்து தர இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிடுவேன் என் பையனோட டாய்லெட் சீட் இருக்கும் அது அதுக்கப்புறமா ஃப்ளஷ் டேங்க்கு டேப்ஸ் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறது இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடுவேன் பாத்ரூம் டீப் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க்கில் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு விருப்பப்படாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாக எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ வந்து இந்த பாத்ரூம் க்ளீனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முடிச்சிருவேன் இவ்வளோ நேரம் வீக்லி சொன்ன அந்த டஸ்டிங் பேக்கமிங் மாப் அப்புறம் வந்து பாத்ரூம் கிளீனிங் இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எனக்கு ஆகும் ஒரு நாளைக்கு ஸோ டெய்லி கிளீனிங் ரொட்டீன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வீக்லி கிளீனிங் ரொட்டீன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு பெட்ஷீட் மாற்றிடுவேன் அதே மாதிரி கிச்சன் டவல்ஸ் கிச்சனுக்கு க்ளீன் பண்ணுற கிச்சனுக்கு வந்து மொத்தம் மூணு டவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று ஹேண்ட் டவல் ஒரு கிச்சன் டவல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் இருக்கும் இது மூணுமே வந்துட்டு அன்னைக்கு மாற்றிடுவேன் அதே மாதிரி பெட்ஷீட்டையும் வந்து துவைக்க போட்டுருவேன் இப்போது தேர்ஸ்டே வந்து நான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா ஃப்ரைடே அன்னைக்கு எனக்கு வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி மாற்றிடுவேன் அதே மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை நாலு மாதத்துக்கு ஒரு வா
ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஒன் டைம் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஸோ டீ கிளட்டரிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேஸ்கெட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஒரு பேஸ்கெட் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ஏதாவது நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு பீரோ மேலே வச்சுருப்பேன் இப்போ ஏதாவது அப்பப்போ என்னோட ஸ்பேஸை நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது எடுக்க போகும்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது உடஞ்சது இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது சரியாக இல்லை இல்லை எப்போ நான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போவே அந்த பாக்ஸில் வந்து அதை எடுத்து போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ மந்தோட எண்டில் அதை வந்து நான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டஸ்டிங் பண்ணும்போது இதை பேட்ச் பண்ணிப்பேன் இதில் என்னென்னா டோர் டஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்துட்டு விண்டோ டஸ்ட் பண்ணுறது அண்ட் வந்து மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்துட்டு அட் அ டைமில் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு ஒரே நல்லா பண்ண மாட்டேன் இது மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுப்பேன் என்றைக்கி நான் டஸ்டிங் பண்ணுறேனோ அன்றைக்கி வந்துட்டு இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் மினிட்ஸ் சேர்த்துப்பேன் டோர் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு மூணு டோர் தான் இருக்குது ஸோ வந்து அந்த மூணு டோர் டஸ்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது மூணு டோர் டெஸ்ட் பண்ணுவேன் என் எனக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆல் பர்பஸ் கிளீனர் சொல்யூஷன் வச்சுருக்கேன் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சு விட்டுருவேன் அதே மாதிரி விண்டோ வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் மஸ்கிட்டோ நெட்டை வந்து ஹால்லெல்லாம் இருக்கும் கிச்சனில் மட்டும் இருக்காது ஸோ மஸ்கிட்டோ நெட்டை வந்து ஜஸ்ட் சோப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அலசிட்டு எப்போ துணி அலசி எப்படி காயப்படுவோம் அந்த மாதிரி காய போட்டாலே நல்ல நீட்டாக வந்துட்டு மஸ்கிட்டோ நெட் வந்து க்ளீன் ஆகிடும் இதுவும் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணுறது தான் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இல்லை டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆகும் இதுக்கடுத்து வேறு என்ன மந்த்லியில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூராக கிளீன் பண்ணுறது ஷூராக் வந்துட்டு ரொம்ப டஸ்ட் ஆகும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஷூராக கிளீன் பண்ணிவிடுவேன் மந்த்லி ஒன்ஸ் இது கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் எங்கள் வீட்டில் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு ஷூ அவ்வளோதான் வச்சுருப்போம் ரெண்டு அல்லது மூணு அதுதான் இருக்கும் அது அதே மாதிரி ஓப்பன் ஷெல்ஸில் ஏதாவது திங்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு டஸ்ட் பண்ணிடுவேன் மற்றபடி இந்த ஷோகேஸ்லாம் வந்து என்னோடது வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ க்ளோஸ்டாக இருக்கும்போது அதை வந்துட்டு மந்த்லி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் போதும் இந்த ஷோகேஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன் ஆனால் வெளி பக்கம் இருக்க அந்த கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தேவையான அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் டீ கிளீனிங் கண்டிப்பாக மந்த்லி ஒன்ஸ் இருக்கும் நான் என்றைக்கி பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுவேனோ வீக்லியில் அப்போ வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் மட்டும் அதை வந்து டீப் கிளீனாக பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் எப்பவும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னா அன்றைக்கி மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து என்ன பண்ணுவேன்னா இருக்க எவ்வளோ இருக்க எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு வாலில் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணுவேன் எப்பவும் வந்து தரையும் டாய்லெட் பவுல் மட்டும் க்ளீன் பண்ணுவேன் அந்த ஃப்ளஷ் டேங்க் இதை மட்டும் மற்ற நாளில் அந்த ஒரு டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் வால் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் வாலில் உள்ள டைல்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் அதே மாதிரி டோரும் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இது வந்து இந்த ரொட்டீனை நம்ம கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம ரொம்ப க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரியே இருக்காது எப்போவுமே ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீனிங் வச்சுருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம என்னோடது பார்த்திங்கன்னா நான் மாடுலர் கிச்சன் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நான் டீப் க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா ரொம்ப டஸ்ட் படிஞ்சிடும் ஸோ வந்துட்டு மந்த்லி க்ளீனிங் ரொட்டீன் நான் ஆல்ரெடி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒரே வீடியோவாக உங்களுக்கு போட்டிருந்தேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் க்ளீனிங் ரொட்டீன்னு பட் நான் அது தேர்ட்டி மினிட்ஸாக பண்ண மாட்டேன் ஜா அதுவையும் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணிப்பேன் ஒரு நாளைக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணிப்பேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு ஷெல்ஃப் அடுத்த நாள் ஒரு நாலு ஷெல்ஃப் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்துட்டு இன்னொரு ஷெல்ஃப் அந்த மாதிரி பிரிச்சுப்பேன் அதே மாதிரி வீக்லி கிச்சன் க்ளீனிங் ரொட்டீனும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சேர்த்து க்ளீன் பண்ணுவேன் எப்போ எப்படி டென் மினிட்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவேன் இல்லையா அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ட
இது ரெண்டு பாக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு லாஃப்டில் எனக்கு அவ்வளோ திங்ஸ் இருக்காது மினிமலிஸ்டிக் ஹோம்ங்கிறது எப்படி என்னோட ஹோம் இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் நம்ம வாட்ரோபை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு தொடச்சிட்டு திரும்ப எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறது ஸோ இதுவும் வந்துட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இதுவும் வந்துட்டு பண்ணிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோவில் சொன்ன போது உங்களுக்கு மலைப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பிரித்து பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நானும் வந்து மொத்தமாக எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு ஒரே நாளில் பண்ண ஆள் தான் பட் வந்து இப்போது ரொம்ப ஈஸியாக கஷ்டமே படாமல் வீடை கிளீனாக வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்கும்போது எப்போ பார்த்தாலும் க்ளீன் பண்ணுவீங்களான்னு கேப் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் க்ளீன் பண்ண பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு